χάσετε. Δεν τα εξομολογήσετε. Μήπω είναι συνάλλαγμα τα κρατάτε για να πάρουν αύξηση. Ε. <coughs> ναι, ναι. Και είμαι βέβαιος αυτό που σας λέω, ότι αν μπορούσα να τα μάσω τώρα όλα εδώ, ναι. θέλετε αποδείξεις. Μπορώ να σας τη δώσω. Εγώ έχω ένα έντυπο που έχει 298. Εγώ τα έχω όλα. Εσείς σαν πολύ καλύτεροι που είσαστε από μένα, τα μισά δεν έχετε. Εκατό. Εκατό. Φτάσα να φτάσετε να εξομολόγω. Εκατό πάθη αδυναμής. Αρρώστης δηλαδή της ψυχής. Απο... Αποκλείεται. Έτσι, έτσι μου φαίνεται. Μακάρι να πέφτω στο κενό με αυτά που σας λέω. Μακάρι εσείς να τα έχετε πια στα νοήματα ζεστά και να, τα έχει κάνει, να έχετε κάνει την κάθαση αυτή που είναι το πρώτο στάδιο. Μακάρι να το έχετε κάνει. Αλλά δεν βλέπω έτσι. Αυτό και τα, τα μάτια μου έτσι δεν βλέπουν και καλά βέβαια. Σας κάνω και λάθος. Αλλά αν κάνω λάθος να με διορθώσετε. Φτάσανε ποτέ στον εξομολόγο. Εκατό αμαρτήματα. Τα μισά τα δικά μου δηλαδή. Ούτε. Διότι αν ο άνθρωπος δεν πάει έτοιμος πριν πάει στην εξομολόγηση, αν δεν εξομολογήσει ο ίδιος τον εαυτό του στο σπίτι του και να αρχίσει να σημειώνει, δεν θα μπορέσει να τα βρει. Και αν δεν κάνει χρήση βοηθητικά έντυπα που υπάρχουν. Ε, ε, και ξέρετε αυτό πόσο έπεσε στα χέρια μου. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα και πρόχριστο, ε, πριν γνωρίσω τον Χριστό, πήγα στο Άγιο Νόρος και βρήκα τον Άγιο Παΐσιο. Ο, το πρώτο μοναχό που γνώρισα στο Άγιο Νόρος, για πρώτη φορά που πήγα, ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Και με το που με είδε, το πρώτο που με ρώτησε ήταν αν έχω εξομολογηθεί. Ούτε από πού ήρθες, ούτε τί, τίποτα. Εσύ μου λέει εξομολογηθείς ποτέ σου. Εγώ, παρόλο ότι ήμουν γύρω στα 40 τότε, όχι μόνο δεν είχα εξομολογηθεί ποτέ μου, αλλά ήθελα να τον κάνω και τον έξυπνο. <laughs> Του λέω γέροντα, δεν έχω εξομολογηθεί, αλλά ήρθα εδώ στο Άγιο Νόρος να βρω έναν καλό πνευματικό του, λέω, για να εξομολογηθώ. Βίχε. Καλά μου λέει εσύ όταν αρρωσταίνεις πας κατευθείαν στο εξωτερικό μου, λέει, δεν πας στους γιατρούς, στους κοντινούς. <laughs> Ήταν η πρώτη ατάκα του Αγίου, ναι. <laughs> <laughs> ναι. Ε, πας μπιρτώσει. Το πιάσα το νόημα και έψαξα να βρω. Βρήκα ένα πνευματικό. Συγχωρέστε με που λέω για μένα, αλλά αυτό αφορά η όρση. Για πρώτη φορά πήγα και εξομολογήθηκα σε κάποιον που είπα 4, 5, 10 πράγματα. Αλλά επειδή με απασχολούσε και αυτό που μου είπε ο, ο Άγιος εκεί και δεν ξέρω τι άλλο έκανε για μένα, το ψάξα καλύτερα και πέφτει στο χέρι μου, όχι τυχαία, ήταν η πρόνοια του Θεού, πέφτει στο χέρι μου αυτό το έντυπο που είχε 298 πάθη και αδυναμίες. Και παρόλο που είχα εξομολογηθεί πριν δύο μέρες, διαβάζοντας αυτό είδα ότι σε όλα είμαι. Δεν υπήρχε κάτι που να μην είμαι και ξαναπήγα στο πνευματικό. Καλά μου λέει εσύ δεν είσαι προχθές εδώ. Λέω ναι. Δεν εξομολογήθηκες. Του λέω τώρα θα εξομολογηθώ. <laughs> <laughs> και... <laughs> και αρχίζω και, και αυτό και εκείνο και ορισμένα δεν τα καταλάβαινα και το ρωτούσα. Λέω γέροντα αυτό εδώ τι σημαίνει. Μου το εξηγούσε και εκεί μέσα ήμουνα. Και εκεί μέσα. Σε όλα μέσα. Ε. Εντάξει, εγώ είμαι πολύ αμαρτωλό και ήμουν σε όλα μέσα. Εσεί επειδή είσαστε πολύ καλύτεροι, ε, στα μισά τουλάχιστον, στα μισά, δεν θα είσαστε. Ε? <laughs> Τι λέτε, θα πάρουμε αυτή τη γενναία απόφαση να κάνουμε αυτή την κάθαρση τη ψυχή. Γιατί άμα δεν την κάνουμε την κάθαρση αυτή τη ψυχή, δεν μπορεί να έρθει το πνεύμα το άγιο. Το δεύτερο στάδιο, να έρθει ο φωτισμό. Υπάρχουν τρία στάδια, βλέπετε. Υπάρχει. Κάθαρσης, φωτισμός και θεώσεις. Οι Άγιοι μας έχουν φτάσει στην κατάσταση θεώσεως. Εμείς τουλάχιστον να φτάσουμε στην κατάσταση του φωτισμού, με τη χάρη του Θεού πάντων. Ε? Και αυτό θα γίνει, γίνεται εφόσον εμείς πάρουμε τις γενναίες αποφάσεις να κάνουμε την κάθαρση και να αποφασίσουμε να κάνουμε μυστηριακή ζωή. Τι σημαίνει μυστηριακή ζωή. 
σημαίνει να ακολουθήσω τα της Εκκλησίας μου. Έχει νόμους η Εκκλησία μου. Έχει μυστήρια όπως είναι η μετάνοια, εξομολόγηση. Έχει μυστήρια. Εγώ την τελευταία εβδομάδα. Πολύ ωραία την λέω. Εσύ έκανες μια καινούρια εκκλησία. Ο άλλος ξέρω εγώ λέει εγώ νύστευα από κρέας. Όχι δεν νύστευα εσύ έκανες δίαιτα. Όπως κάνουν δίαιτα. Δεν τρώνε κρέατα, δεν τρώνε κάτι. Μυστία σημαίνει αυτό που λέει η εξουσία μας να το τηρήσει. Και από γυλή, από φαγητά και από πνευματικά. Ε? Έτσι δεν είναι. Τι είναι η μυστία. Η άλλη είναι να είχαμε να λέμε. Να το δεύουμε τον εαυτό μας. Άρα, εάν θέλουμε πραγματικά να πάμε στη βασιλεία των ουρανών για το οποίο μας δημιούργησε ο Θεός, δεν έχουμε παρά να αρχίσουμε από το πρώτο στάδιο που είναι η κάθαρση να αγωνιστούμε για το φωτισμό με τη χάρη του Θεού και αν ο Θεός επιτρέψει να φτάσουμε και στην καταχάρη θέωση. Αυτά τα τρία στάδια. Αλλά τουλάχιστον να φτάσουμε στο φωτισμό με τη χάρη του Θεού. Διότι αν λέει, δεν δούμε εδώ το Χριστό δεν θα το δούμε ούτε εκεί. Νοερά. Με τη χάρη του Θεού. Έτσι μας λένε οι άλλοι. Ε, δεν νομίζω να μας είπανε ψέματα. Ε. Ε. Έτσι δεν είναι. Τι λέτε εσείς. Συμφωνείτε. Ε. Λογμένα. Συμφωνείς. Ε. Ναι. Θα βάλουμε μια καινούργια αρχή. Θα βάλουμε. Ε. Το θα τι το βάλατε μπροστά. Το θα είναι ανασταλτικός παράγοντας. Ε. Όταν λέει κάτι θα το δούμε, θα το σκεφτούμε. Εδώ δεν χρειάζεται ούτε σκέψη ούτε τίποτα. Εδώ χρειάζεται να μπούμε μέσα δυναμικά με την απόφαση να μην ξαναγυρίσουμε πίσω με τίποτε. Ούτε με σφαίρε. Στο μόνο που δεν χρειάζεται πολύ σκέψη, εγώ θα έλεγα καθόλου σκέψη, είναι στο να είσαι με τον Χριστό. Εκεί δεν χρειάζεται τίποτα. Εκεί χρειάζεται απόφαση. Χριστέ μου, ανέλαβε με. Δυνάμωσέ μου και αν μπορέσει να με αλυσοδέσεις μαζί σου, για να μην μπορώ να φύγω ακόμα κι αν θέλω. Τέτοια απόφαση πρέπει να πάμε. Ε? Ε, τι λέτε. Δεν θα συνέφερε να μας δέσει με χοντρές αλυσίδες και να βάλει και ένα λουκέτο που να μην έχει κλειδί να το ανοίξουμε <laughs> και να βασώσει θέλουμε δεν θέλουμε. Δεν θα τα καλύτερα τι λέτε εσείς. Εγώ θα το προτιμούσα και του... Το λέω πολύ, πολλές φορές, το, το ζητάω κιόλα. Χριστέ μου, δέσε μου με τις αλυσίδες σου εκεί τις χοντρές και την κλειδαριά που θα βάλεις, το κλειδί να το έχεις εσύ, να μην το έχω εγώ, γιατί εγώ μπορεί να τα ανοίξω και να θέλω να φύγω. Θέλω, δεν θέλω να με σώσει. Αυτό. Ε? Τι λέτε, θα πάρουμε τέτοιες αποφάσεις. Τέτοιες. Αυτό θέλει ο Θεός. Θέλει να του παραδώσουμε το θέλω μας. Γιατί από εκεί, από το Χριστό, είμαστε εξασφαλισμένοι. Ο Χριστό λέει: Πάντα σαν ανθρώπου θέλει ό,τι είναι. Όλου θέλει να μα σώσει. Και περιμένει να θέλουμε κι εμεί, γιατί δεν παραβιάζει τα αυτοεξουσία μα. Επειδή μα δημιούργησε κατ' εικόνα, και το κατ' εικόνα είναι ελεύθερο ο Θεό, ελεύθερο μα έκανε και εμά. Αθάνατο ο Θεό, αθάνατο μα έκανε και εμά. Και μα έδωσε και όλε τι προποθέσει, αν θέλουμε, να του μοιάσουμε. Ε? Το πάτε ημών το λέτε, το λέτε. Ε? Σε ποιον απευθύνεστε. Δεν απευθύνεστε στο Θεό. Λέτε πατέρα το Θεό. Άρα δεν πρέπει να του μοιάσουμε. Εδώ όλα τα άλλα δημιουργήματα μοιάζουν στο πατέρα του. Θέλετε να πάρουμε στις σκότες, θέλετε να πάρουμε τα ελάφια μου, θέλετε να πάρουμε ε, τη Μάρο, την Αλεπού. Όλα τα μικρά του μοιάζουν στο πατέρα του. Ε? Θέλετε να πάρουμε το φυτικό βασίλειο, πάρτε το σπόρο της ντομάτας, ντομάτα θα γίνει, ξέρω εγώ. Το σπόρο της αμυγδαλιάς, αμυγδαλιά θα γίνει. Εφόσον εμείς έχουμε πατέρα το Θεό, δεν πρέπει να του μοιάσουμε. Ε? Και μας τις δίνει τι προϋποθέσεις αυτές. Ε? Δεν λέει, άγιοι γίνεστε γιατί και εγώ είμαι άγιος, δεν το λέει. 
τέλειοι γίνεστε γιατί και εγώ ο πατέρα σα είμαι τέλειο. Δεν το λέει. Αλλά μη σου τίποτα. Σαν να μην συμβαίνει. Το ζητήσατε ποτέ να του μοιάσω. Να γιάσετε, του ζητήσατε. Ποτέ τίποτε. Ε. Εσεί να μοιάσετε, ξέρω εγώ, σε καμιά τραγουδίστρια, σε κανέναν ποδοσφαιριστή, σε κανέναν ε, πρωθυπουργό, δεν ξέρω πού, αλλού. Εκτό των το δημιουργό, τον πατέρα μας, τον πραγματικό. Αυτό είναι ο πραγματικός πατέρας μας. Ε? Σας αδικώ που θένα, ε, μήπως έχει καμιά έσταση να το συζητήσουμε. Αν πρέπει να μοιάσουμε του θένα αλλού. Ε? Τι λέει. Ο ίδιος το λέει. Σας δημιούργησα λέει κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση. Να μπορείτε να μου μοιάσετε. Λέει. Άρα εμείς, γιατί να μην θέλουμε δηλαδή. Έχουμε κάτι καλύτερο, βρήκαμε κάτι καλύτερο. Να, να πόσο μήπω βρήκατε εσεί κάτι καλύτερο, Γιατί εγώ 70 χρόνια δεν έχω βρει κάτι καλύτερο. Αν εσεί τώρα βρήκατε, θα με βοηθήσετε πάρα πολύ να πανέλθω. Ναι. Δεν υπάρχει. Και πάλι ο ίδιο το λέει, ο ίδιο ο Δημπουργό. Λέει και όλο τον κόσμο, αν είναι δυνατό να κερδίσει. Αν είναι δυνατό να κερδίσετε όλο τον κόσμο. Εάν χάσετε λέει, την ψυχή σα, αυτή που σα την έδωσα, τι έχετε να οφεληθείτε. Έτσι λέει. Μήπω έχει να μα κρύψει κάτι ο Θεό, Μήπω είναι πολιτικό και θέλει να μα πάρει τι ψήφου μα, Μήπω που μα είπε ψέματα, Μήπω. Θα δω, σα ερωτώ. Ε? Δεν νομίζω, ε. Μα είπε αλήθειε, ε. Γιατί είναι. Η πηγή τη αλήθεια δεν θα μπορούσε να μα πει ψέματα. Εμεί γιατί δεν θέλουμε. Νου μα έδωσε για να μπορούμε να επιλέξουμε. Διάκριση μα έδωσε να διακρίνουμε ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό. Το δρόμο μα τον έδειξε. Πρότυπα μα έδωσε. Πρότυπο. Πρώτο πρότυπο είναι ο ίδιο, ο Χριστό μα. Και εκατομμύρια άλλα πρότυπα που είναι οι αγίοι μα, οι μαρτυρέ μα, οι ομολογητέ μα. Ε? Έτσι δεν είναι. Εμείς γιατί τόσο αδιάφοροι. Δεν θα μου λύσει την απορία κανένας εδώ. Κανένας τίποτα. Βλέπετε ότι δεν ξέρουμε ποιο είναι το συμφέρον μας. Και νομίζουμε ότι το συμφέρον είναι το στομάχι μας και οι δονές μας, η σάρκα μας. Έτσι νομίζουμε. Έτσι νομίζουμε. Μόνο που τα νομίσματά μας είναι κάλπητα. Δεν έχουν αντίκριση. Ε, τι, πού διαφωνείτε, πείτε μου να το συζητήσω, αν διαφωνείτε κάπου. Ε, μικρούλη, εσύ διαφωνείς πουθενά και χτυπάς το τραπέζι σαν και εμένα εκεί. Φοβερό συνέβαιες, ε. Αυτό συμφωνεί, ε, συμφωνεί η κυρία ή διαφωνεί. Το χτύπημα τι συμβολίζει. Α, δόξα τα Θεά, δόξα τα Θεά. Γιατί εγώ όσο επιτοπλίζω το χτυπάω το χέρι όταν δεν συμφωνώ. Βέβαια, ναι. Δεν ξαναφέρω. Δεν ξαναφέρω. 